Taputapua Tea est mon nom. Je m'étends sur 2500 hectares, sur l'île de Reatea, appelée aussi l'île sacrée, l'île des anciens rois. Mon territoire commence sur la mer jusqu'aux montagnes, de la passe Teavamoa au Motuatara, traversant le lagon et les baies d'Opoa et Hotopu. Pour finir au sommet des monts Tea et Tapu et Teorofatiu. J'abrite un lieu de culte important dans tout le Pacifique. Une place où se réunissaient les anciens chefs pour prendre des décisions politiques, où l'on intronisait les rois et où étaient procédés des sacrifices humains. Cette place s'appelle le marais Taputapua Atea. Taputapua Atea peut signifier plusieurs choses parce que bon, Tapu, ça veut dire euh, interdit, c'est aussi l'interdit, mais c'est aussi le sacré. Le marais de Taputapua Atea, c'était le plus grand par sa croyance, par ses dieux, parce que c'était dit que Taharwa, premier dieu de la mythologie polynésienne, le plus grand, le marais de Taputapuatea a été édifié d'abord pour lui. Je suis le plus important des marais polynésiens par ma taille et mon architecture. Plus de 400 vestiges archéologiques ont été découverts dans mes vallées. Un héritage inestimable laissé par les anciens et qui font de moi un lieu sacré pour l'ensemble des Polynésiens. Tout dans cette vallée d'ailleurs est sacré. En partant de la montagne, la montagne c'est Théa et Tapu. Théa et ça veut dire le passage. Et Tapu ça veut dire sacré, c'est-à-dire le passage sacré. Disait-on que c'est à cause de, de, de Taharoa. Parce que Taharoa était descendu du ciel, il avait passé son pied à travers cette montagne. Donc ça a fait un passage. En posant son premier pas, il avait bâti un marais. Et dans la mythologie polynésienne, c'était dit que c'est le premier marais. Donc tout ça donne un aspect vraiment important et sacré dans l'histoire du peuple polynésien. Je suis au centre du triangle polynésien formé par Hawaï, la Nouvelle-Zélande et Rapanui. La Polynésie orientale est à l'image d'une pieuvre, Tumuraifenua, avec en son centre Reatea, qui forme la tête et ses huit tentacules s'étalant sur l'ensemble du triangle polynésien, comme pour relier toutes les îles entre elles. Pour pouvoir bâtir d'autres marais dans d'autres îles, pour marquer la puissance, il faut que les, les voyageurs, ceux qui partent de, de l'île de Reyata, partent avec une pierre de Taputapuatea. Quand ils partiront avec la pierre de Taputapuatea, ils vont bâtir leur marais et en pierre de fondation qui vient de Taputapuatea, leur marais prend de l'importance. Et Taputapuatea était le lien de tout le triangle polynésien. C'est un peu le berceau du peuple polynésien. Je suis le témoin unique de toute culture sur le plus grand océan de la Terre. Comme un rempart, je suis resté la source vers laquelle les peuples du Pacifique viennent se recueillir. Aux temps anciens, les chefs guerriers de Rarotonga, Fidji ou encore la Nouvelle-Zélande venaient à moi. Ils sont des milliers à avoir traversé les mers du Sud et certains irréductibles ressentent encore le besoin de le faire aujourd'hui. Taputapuatea is the beginning of our religion and our history. We know that our people come from Tahiti, from Ra'iatea. We had temples Taputapuatea in Hawaii. On uh, Kauai, on Oahu, on Molokai, we had three Taputapuatea there. So we know we come back and forth. You know, there are a number of reasons why this place is so special. Um, spiritually, culturally, we are connected. Malama Honua, which means to take care of our island Earth, 
uh, really in this very special, special place. And our kupuna, especially our kupuna here in Tapua Tapua Tea, they, they knew that. They had these um, rich connections with their past. And I think for me, the newer generation coming up, uh, we're kind of in a world where we face losing that connection. And so that is why it's important for us to take care of this area and to malama care for our connection to this area. And I feel that us being here and a, a lot of the younger generation being a part of this, in a large way, we're now part of that responsibility, stewarding that relationship to continue that Tapu Tapu Atea lives on. And it's not just something that you hear about, but something that is still perpetuated today. It's still being practiced. Je suscite le respect dans mon pays et dans tout le Pacifique. J'espère encore faire perdurer les traditions, que les valeurs culturelles et l'histoire soient transmises aux générations futures. La culture polynésienne a traversé le temps. Je suis Tapu Tapuate.